ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വിധു നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സിലെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓ സൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ശബ്ദമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യനിലും ജീവജാലങ്ങളിലുമെല്ലാം കേൾവി എന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ രൂപത്തെയാണ് ശബ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലും ജീവജാലങ്ങളിലും കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ രൂപം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വൈബ്രേഷൻ മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് വസ്തുക്കൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഒന്ന് കൈവച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ കൈവച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലാരിങ്സ് മനുഷ്യനിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാരിങ്സ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് നോക്കാം വൈബ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പെൻഡുലത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് പെൻഡുലം ദോലനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഓസിലേഷൻ എന്താണ് ദോലനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പെൻഡുലം അനുകരിക്കുക ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമുള്ള ചലനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓസിലേഷൻ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമുള്ള ചലനം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമുള്ള ചലനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓസിലേഷൻ മലയാളത്തില് ദോലനം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ദോലനം ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമുള്ള ചലനം ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കുണ്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓസിലേഷൻ ഇനി ഒരു ഓസിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് പൂർത്തിയാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ പെൻഡുലം റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോയി റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് വരുന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ റൈറ്റിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഓസിലേഷൻ പൂർത്തിയായ എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു ഓസിലേഷൻ പൂർത്തിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു ഓസിലേഷൻ പൂർത്തിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും ചലിക്കുന്നു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓസിലേഷൻ ഇനി ഒരു ഓസിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് പൂർത്തിയാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നു റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഒറിക്കലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഓസിലേഷൻ പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയും ഒരു ഓസിലേഷൻ പൂർത്തിയാവാനുള്ള സമയം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടൈം പീരീഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഈ ഓസിലേഷൻ വളരെ വേഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓസിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓസിലേഷൻ അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റ് റേറ്റ് ആർ കോൾഡ് വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടായത് മനുഷ്യനിലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം അറിയപ്പെട്ട പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാരിങ്സ് ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമുള്ള ചലനം ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓസിലേഷൻ ഒരു ഓസിലേഷൻ പൂർത്തിയാവാൻ എടുത്ത സമയം അറിയപ്പെട്ടു
നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൗണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സൗണ്ട് നീഡ്സ് എ മീഡിയം ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രം എനർജിയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രം എനർജി കടന്നു പോകുന്ന വേവ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് മലയാളത്തിലെ യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ നോക്കി സൗണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഏർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട് ആ ഏർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോ സൗണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ മീഡിയം ആവശ്യമാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലൈറ്റിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുന്നു വിത്തൌട്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഭൂമിയിലെത്താൻ സാധിക്കും ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തുന്നു മീഡിയം വേണ്ട സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം വേണ്ട ഇവരറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അപ്പൊ സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം വേണ്ട ആളാണ് സൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് സൗണ്ട് ലൈറ്റിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം വേണ്ട മാധ്യമം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേവ്സ് ഇനിയുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സും ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വേവ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലും അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബീച്ചിലേക്ക് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ബീച്ചിലേക്ക് പോയപ്പോ നമുക്ക് തിരമാലകളെ കാണാൻ സാധിച്ചു ബീച്ചിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരമാലകളെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ ബീച്ചിന്റെ കരയിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരമാലകളെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഈ തിരമാലകൾ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ചു വന്നത് തിരമാലകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ചു വന്നത് തിരമാലകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു വന്നു എന്നാൽ അല്പം അകലെയായി നിങ്ങളൊരു വള്ളം കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് താഴുന്നതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് താഴുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ വേവ്സ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തോ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് നോക്ക വേവ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തിരമാലകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു വള്ളം ഉയർന്ന് താഴുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ വേവ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അത്തരം വേവ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഇഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദി വേവ്സ് ദെൻ സച്ച് വേവ്സ് ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് നേരെ മറിച്ച് വേവ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പാരലായിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേവ്സ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തോ അതിന് പാരലായിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവും പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാരലൽ ആയിട്ട് വേവ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷന് പാരലൽ ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അത്തരം വേവ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവും സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
മീഡിയം വേണ്ടാത്ത ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് സൗണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം വേണം അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ ലൈറ്റിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവരറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വേവ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്നും വേവ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗസ്റ്റ് ഇൻഫ്രണൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ആണ് ഒപ്പം സൗണ്ട് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം വേണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മീഡിയങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മീഡിയം കാണാൻ സാധിക്കും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മീഡിയം കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മീഡിയങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഖരാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും എല്ലാം നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മീഡിയത്തിലൂടെ ഈ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് സൗണ്ടിന് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ടിന് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയുള്ളത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിലൂടെയാണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെയാണ് ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയുള്ളത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പണ്ട് രാജഭരണമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലായിട്ട് നമ്മൾ പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സൈനികരെയൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശത്രു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മൾ പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലായിട്ട് നമ്മൾ പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ഈ പട്ടാളക്കാര് ശത്രു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് തറയിൽ ചെവി വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ശത്രു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്ന പണ്ട് കുതിരയുടെ പുറത്താ കടന്നു വരുന്നത് ഈ കുതിരയുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം ആദ്യം കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ പട്ടാളക്കാർ തറയിൽ ചെവി വെച്ച് നോക്കും ബിക്കോസ് അവർക്കറിയാം ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള മീഡിയം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയമാണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവാണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയാണ് ആ വസ്തുവിലൂടെയാണ് സൗണ്ടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് അപ്പൊ വായുവിലൂടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ തറയിൽ ചെവി വെച്ച് നോക്കിയത് അപ്പൊ സൗണ്ടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള മീഡിയം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മീഡിയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ള ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലൂടെ ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പൊ സൗണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള മീഡിയം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോളിഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലിക്വിഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസ് പഠിക്കുക ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗത എത്രയാന്ന് പഠിക്കുക ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗതയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗതയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് വൺ മാക് നമ്പർ വൺ മാക് നമ്പർ വൺ മാക് നമ്പർ എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക് നമ്പർ ചോദ്യ ദിവസം മാക് നമ്പർ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിമാനങ്ങളുടെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മാക് നമ്പർ അപ്പോ ഒരു മാക് നമ്പർ എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന്റെ പകുതി വേഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരുണ്ട് സബ്സോണിക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന്റെ പകുതി വേഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സബ്സോണിക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന്റെ ഇരട്ടി വേഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ സോണിക് അഞ്ചിരട്ടി വേഗം അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹൈപ്പർ സോണിക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി അതിൽ കുറവ് അറി
ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളു ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അറിയപ്പെടുന്ന പേരുണ്ട് ഓഡിബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന പറയുന്നത് ശ്രവണ പരിധി മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഇതിനിടയിൽ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാര്യം ഒരു കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഹെഡ്സ് ആണ് ഒരു കിലോ ഹെഡ്സ് എത്ര ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരം ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് കിലോ ഹെഡ്സ് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഹെഡ്സ് അഞ്ച് കിലോ ഹെഡ്സ് പറയുമ്പോൾ അയ്യായിരം ഹെഡ്സ് ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് അപ്പൊ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തോള് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കുറവാണ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം ഇൻഫ്രാസോണിക് ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് വിളിക്കും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക് അൾട്രാസോണിക് ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെ ഇൻഫ്രാസോണിക് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക് ആന ജുറാഫ് നീലത്തില്ലെങ്കിലും തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും കന്നുകാലികൾക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം കന്നുകാലികൾക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൂകമ്പം അതായത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എർത്ത് ക്വേക്കിന് കാരണമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എർത്ത് ക്വേക്കിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സീസ്മിക് വേവ്സ് ആണ് ഈ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദമുണ്ട് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം ഈ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം കന്നുകാലികൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ ഇവര് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ കന്നുകാലികൾ വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നതായിട്ട് ചില സിനിമയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കന്നുകാലികൾ കയറൊക്കെ പൊട്ടി ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എർത്ത് വേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇത് ഈ കന്നുകാലികൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവർ കെട്ടൊക്കെ പൊട്ടി ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇരുപതിന ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീസ്മിക് വേവ്സ് അതേ സമയത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് ഇനി ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാ അൾട്രാസോണിക് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒവ്വാല് ഡോൾഫിൻ തുടങ്ങിയ ജീവികള് ഒവ്വാല് ഡോൾഫിൻ തുടങ്ങിയ ജീവികള് ഇര പിടിക്കുന്നതിനും തടസ്സത്തിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഒവ്വാല് ഡോൾഫിൻ ഒവ്വാലൊക്കെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാ പോന്നെ ഈ പോയ ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ തടസ്സമുണ്ട് വഴി മാറി പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഒവ്വാല് ഡോൾഫിൻ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ ഇര പിടിക്കുന്നതിനും തടസ്സത്തിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ആ രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ആ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ഇനി അതിനൊക്കെ എന്റെ നായ്ക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ വിസിലും ഉണ്ട് ആ വിസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ എന്ന നായ്ക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസിലാണ് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ ഈ ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നായ്ക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അത് വെച്ച് ഊറുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് നായ്ക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ
അപ്പൊ ഈ ഒവ്വാല് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം നായ്ക്കൾ കേൾക്കുന്നു ബിക്കോസ് നായ്ക്കളുടെ ശ്രവണപരിധി ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ഒവ്വാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇവർ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർ വേറെ യജമാനെ വിളിക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് വാ എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക നമ്മൾ ചെല്ലത്തില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാലം വരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലാറില്ല അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒവാന് പറന്നു പോയപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി അത് നായ്ക്കൾ കേൾക്കുന്നു ബിക്കോസ് നായ്ക്കൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നായ്ക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസിലായ ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് അതിനൊക്കെ തന്നെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ കപ്പലുകളിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അറിയാനും മത്സ്യക്കൂട്ടത്തിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് സോണാർ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോണാർ ഈ സോണാറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോണിനെയൊക്കെ പൊടിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്കാനിങ് പർപ്പസിനായിട്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സ്കാനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയും ആരെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ശബ്ദവും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സൗണ്ടിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാൻ പോയി ശബ്ദത്തിന്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പിച്ച് എന്നാണ് പിച്ച് സൗണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ശ്രുതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ശ്രുതി എന്നും സ്ഥായി എന്നൊക്കെ ശ്രുതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് പിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഷ്രിൽനസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ഈ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാനൊക്കെ ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത ഷ്രിൽനസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് പിച്ചിന് ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ടിന്റെ പിച്ചിന് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് പിച്ചിന് ആരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിച്ചിന് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ച് എന്ന് പറയും ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ലോ പിച്ച് എന്നും പറയും ഈ ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദമാണ് കുയിലിന്റെ ശബ്ദം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദമാണ് ചീവീടിന്റെ ശബ്ദം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ലോ പിച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം ഡ്രംസിന്റെ ശബ്ദം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പശുവിന്റെ ശബ്ദം ഇതെല്ലാം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദമല്ലേ ഹൈ പിച്ച് എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൗഡ്നെസ് ആണ് അത് പിച്ച് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ യെസ് ജാനഗിയുടെയും യേശുദാസിൻ്റെയും പാട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം യെസ് ജാനഗിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവുന്നത് ബിക്കോസ് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം എന്ന
അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടിംബർ ഓർ ക്വാളിറ്റി മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗുണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുണം ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് ലൗഡ്നസ് ഉച്ഛത എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഉച്ഛത ലൗഡ്നസ് ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൗഡ്നസ് ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് എന്ന് തന്നെ പറയണം ബിക്കോസ് ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും സൗണ്ട് അവർ കേൾക്കുന്ന ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ വരെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ വലിയ ശബ്ദമായാലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് അവരുടെ ചെവിയുടെ ക്ഷമതയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൗഡ്നസ് ഇത് ചെവിയുടെ ക്ഷമതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലൗഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൗഡ്നസിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൗഡ്നസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെസീബൽ ആണ് ലൗഡ്നസിന്റെ യൂണിറ്റ് ശബ്ദത്തിന്റെ ലൗഡ്നസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെസീബൽ ആണ് യൂണിറ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്റും ഡെസീബലിൽ പറയാറുണ്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസീബലിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദം മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് വേദന ഉളവാക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസീബലിൽ കൂടുതൽ ലൗഡ്നസ് ഉള്ള ശബ്ദം മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് വേദന ഉളവാക്കും ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇവരെ നമ്മൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയേക്കുക ഇപ്പൊ വിമാനം പറന്നു കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസീബലാണ് റോക്കറ്റ് പറന്നു കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നൂറ്റി എഴുപത് ഡെസീബലാണ് മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് വേദന ഉളവാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡെസീബലിൽ പറയാറുണ്ട് ഇനി പാർട്സ് പെർ പൊല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്സ് പെർ മില്യണിലും പറയാറുണ്ട് പൊല്യൂഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന് മൂന്ന് സവിശേഷത ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആള് പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആള് ടിംബർ ഓർ ക്വാളിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൗഡ്നസ് പിച്ചിന് ആരുമായിട്ടാ ബന്ധമുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഹൈ പിച്ച് എന്നും ലോ ഫ്രീക്വൻസിയെ ലോ പിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞു ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം സോറി ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നതും ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാത്തതും എന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ടിംബർ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വിളിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടിംബർ ഓർ ക്വാളിറ്റി ഗുണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൗഡ്നസ് ലൗഡ്നസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ലൗഡ്നസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസീബൽ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് ലൗഡ്നസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ചില ഏരിയകളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പകൽ സമയത്തും രാത്രി സമയത്തും എത്ര എത്ര ഡെസീബൽ വരെ ആകാം എന്നുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഹോസ്പിറ്റൽ പരിധിയിലാണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് നാൽപ്പത് ഡെസീബൽ വരെ ആവാം രാത്രി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കഴിവതും സൗണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗികളൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിവതും നിങ്ങൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക നാൽപ്പത് ഡെസിബലിൽ കുറയാൻ പാടില്ല സോറി നാൽപ്പത് ഡെസിബലിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അത്രയാണ് അത്ര ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി സൈലന്റ് സോൺ നിശബ്ദ മേഖല ഈ സൈലന്റ് സോണിൽ ഡേ ടൈമിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ അൻപത് ഡെസിബൽ വരെ ആകാം രാത്രിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഡെസിബൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ പാർപ്പിട മേഖലയാണ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡെസിബൽ വരെ ആകാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയയിൽ പകൽ സമയത്ത് അറുപത്തിയഞ്ച് 
നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാണ്ട് പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തിലെ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രവണ സ്ഥിരത നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു വാല്യൂ മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ കാണും കണ്ണിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇതറിയപ്പെടുന്ന പേര് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ മാറിപ്പോരുത് ശ്രവണ സ്ഥിരത പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഒരു പൂവ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആ പൂവിനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാലും ആ പൂവ് അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സിനിമ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാലോളം ഫിലിംസ് ആണ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇരുപത്തിനാലോ അതിൽ കൂടുതലോ ഫ്രെയിംസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നൽ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നേ അത് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നേ സോ അതിന് കാരണമായ ആൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വീക്ഷണ സ്ഥിരത എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് ശ്രവണ സ്ഥിരത എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ശ്രവണ സ്ഥിരത ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നു എക്കോ എക്കോ പ്രതിധ്വനി എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എക്കോ പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് എക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങളൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അതേ ശബ്ദം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ പ്രതിധ്വനി നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ പ്രതിധ്വനി ഇപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓർ കാറ്റഫോണിക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എക്വസ്റ്റിക്സ് അതേ സമയത്ത് പ്രതിധ്വനി എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നോ കാറ്റഫോണിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എക്കോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ എക്കോ കേട്ടത് നിങ്ങളൊരു ശബ്ദം നിങ്ങളൊരു ശബ്ദം ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എക്കോ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ എക്കോ പ്രധാന കേൾക്കുന്ന ഈ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കേൾക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് എക്കോ പോയിന്റിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഈ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോയപ്പോൾ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മലയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടുന്ന ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടിയിട്ട് ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ എക്കോ കേൾക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു ഏതോ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടി ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ എക്കോ ആയി കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ നാല് ചുവരുകൾ
അപ്പോൾ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ തടസ്സം കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ പതിനേഴ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് ആ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടി ശബ്ദം തിരിച്ചു വരുന്നു ആ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായി കേൾക്കുന്നത് എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗത എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വായുവിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തം വായുവാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു വായുവാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗത എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ചെവിയിൽ തന്നെ കാണും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതിന് മാത്രമേ എക്കുവായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന് മുഴക്കമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് കുറഞ്ഞത് ചെവിയിൽ തന്നെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ കുറഞ്ഞ സമയം പത്തിലൊന്ന് ഈ പൂജ്യവും പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോയി ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ അവിടെയും പ്രശ്നം മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ആണ് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു മൊത്തവും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആ മുപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ തടസ്സം വരെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനേഴ് അതിന്റെ പകുതി പതിനേഴ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നോക്കുക പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലം പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഒരു തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടി ശബ്ദം തിരിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ ഇനി ഈ സൗണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവർത്തന പ്രതിപതനം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന പ്രതിപതനം ഈ ആവർത്തന പ്രതിപതന ഫലമായി ശബ്ദം നിങ്ങൾ മുഴങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വലുതായി കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ആവർത്തന പ്രതിപതന ഫലമായി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഫലമായി ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് ആ സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമെടുപ്പ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് ആ സ്റ്റെറസ്കോപ്പിന് ഒരു കുഴലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കുഴലാണ് ഒരു രണ്ട് എൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ ചെവിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ട് ആ ഡയഫ്രം ആണ് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയഫ്രം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ശബ്ദമുണ്ടാകും സോ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഒരു ട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഒരു ട്യൂബിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നത് ആ ട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാകും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം വലുതായി കേൾക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്ലൂട്ട് ഫ്ലൂട്ടിനകത്തും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് മെഗാഫോൺ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മെഗാഫോൺ ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു പോണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന മെഗാഫോൺ ആ മെഗാഫോണിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ അപ്പോ സ്റ്റെഡസ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മെഗാഫോൺ ഫ്ലൂട്ട് എയർ ഹോൺ പണ്ടൊക്കെ ഓട്ടയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ഹോൺ ഓട്ടോയുടെ സൈഡിലിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്തും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകും ആ ശബ്ദം ഈ ട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ
നല്ല മുഴക്കമായിരിക്കും എന്നാൽ അതേ റൂമിൽ നമ്മൾ താമസം ആരംഭിക്കുന്നു നമ്മൾ കട്ടിലും മേശയും കസേരയും എല്ലാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിടാം അതെല്ലാം കർട്ടൻ എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ താമസം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഴക്കം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആദ്യം ഒഴിഞ്ഞ റൂമിൽ നിങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുഴക്കം കേട്ടു ഇതേ മുഴക്കം നിങ്ങൾക്ക് താമസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിൽ കൊണ്ടിട്ട നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴക്കം കേൾക്കാൻ കാരണം സൗണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ റൂമിൽ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ശബ്ദം റൂഫിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും ഈ മതിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും ഈ വോളിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും ഗ്രൗണ്ടിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴക്കം കേൾക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മുറിയിൽ താമസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഡിവൈസ് കസേര മേശ കട്ടിൽ കർട്ടൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടു അങ്ങനെ കൊണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴക്കം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുക അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച ഓരോ വസ്തുക്കളും സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആകീരണം ചെയ്യും തിരിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല പിടിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നാലേ നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കൂ എക്കോ കേൾക്കൂ സോറി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നാലേ നമ്മൾ മുഴക്കം കേൾക്കൂ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഈ കൊണ്ടുവെച്ച എല്ലാ ഡിവൈസും ആകീരണം ചെയ്യുകയാണ് ശബ്ദത്തെ ആകീരണം ചെയ്യുക ഇപ്പൊ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തിയേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ റൂഫ് നിങ്ങൾ മതിലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ വോൾസ് നോക്കുമ്പോൾ വോൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും വുഡൻ ഫിനിഷ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കുഷ്യൻ ബെഡുള്ള കസേരകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലുമായി കർട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സൗണ്ട് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ മുഴക്കമില്ലാതെ കേൾക്കാൻ എക്കോ ഇല്ലാതെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് തടി സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കുഷ്യൻസ് സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കർട്ടൻ സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും റൂഫ് നോക്കുക പരിപരുത്തത് പരിപരുത്തതും സുശിരങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ റൂഫായിരിക്കും ഹോൾസ് ഉള്ളതുമായ റൂഫായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എല്ലാം സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ശബ്ദം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാളിൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ എന്തെല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശബ്ദശാസ്ത്രം എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു റൂമിൽ ഒരു ഹാളിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മറക്കരുത് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എക്വസ്റ്റിക്സ് എക്വയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാറ്റക്വസ്റ്റിക്സ് ഒരു റൂമിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇനി ശരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ആ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ സൈറൺ മുഴക്കി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആ ട്രെയിൻ സൈറൺ മുഴക്കി നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു ട്രെയിൻ സൈറൺ മുഴക്കി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി അടുത്തേക്ക് വരുന്നതോറും ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ടും നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു
ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹാളിന് അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക അതായത് സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണ് പ്രോഗ്രാം ഹാളാണ് സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക ലിസണർ മൂവ് ചെയ്യുക ലിസണർ അതിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹാളിന് അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം കൂടി കൂടി വരുന്നതായിട്ടും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു അപ്പോ സോഴ്സിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണറിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണം ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നതായി നമുക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫീലിംഗ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതായും ദൂരേക്ക് പോയപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞതായും ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ബീറ്റ് ബീറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരേ സമയത്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവും വളരെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഈ അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇയാൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇയാൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും രണ്ടാളുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹെർട്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതായത് ശബ്ദം കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിങ്ങൾ കേൾക്കും വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് മൂണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ഷെയ്പ്പാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും വലിപ്പം കൂടി കൂടി വരും വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് മൂൺ ഇവിടെ പറയുന്നത് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു സൈമൾട്ടേനിയസ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാവിങ് ക്ലോസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈസ് കോൾഡ് ബീറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ് അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ് ഇപ്പോൾ സേ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കച്ചേരിയൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ചെണ്ടയൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൃദംഗത്തിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തട്ടി നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ അവരവരുടെ ഡിവൈസ് ഒരുമിച്ചൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ അവര് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അവിടെ ബീറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ബീറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ശബ്ദം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കും കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കും അങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബീറ്റ് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് അവർ കച്ചേരി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് സോ അടുത്തടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ടാളുകൾ ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് സൗണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദത്തിൽ ഏറ്റക്കു